എം എൽ എ ഇതുവരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിലായ ഇരിക്കൂറാണ് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എ ആയ സജീവ് ജോസഫിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സജീവ് ജോസഫ് എം എൽ എ എടുത്തോട്ട് പോയാലോ പോവാം വാ പോ ഈ മലയോര മേഖലകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഗതാഗത പ്രശ്നമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് കുടിവെള്ളമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളാണ് മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഈ മണ്ഡലത്തിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഗതാഗത സൗകര്യത്തിന് ഒരു മുൻതൂക്കം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം എന്നൊക്കെ പറയാം കാരണം റോഡൊക്കെ വളരെ റബ്ബറേസ്ഡ് റോഡുകളാണ് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലകൾ ഈ പേരാവൂർ മണ്ഡലം ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം ഒക്കെ ഈ കർണാടകയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കർണാടക സംസ്ഥാനത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റോഡ് ഗതാഗതം അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഈ റോഡുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡുകളുടെ വികസനത്തിന് എം എൽ എമാരൊക്കെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുൻകൈകൾ എടുക്കാറുണ്ട് മറ്റു വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് എം എൽ എയോട് തന്നെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എം എൽ എയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ ഒക്കെ എന്നുള്ളത് എം എൽ എയോട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയേണ്ടത് എന്തായാലും ആ യാത്ര നമ്മൾ ഇവിടെ തുടരുകയാണ് എം എൽ എ തേടി നമ്മളൊരു പരിപാടിയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അതായത് എം എൽ എ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമമാണ് അപ്പോൾ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിലാണ് എം എൽ എ ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അവിടോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് എം എൽ എ കാണാം കാരണം ഈ എം എൽ എമാരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അവരെല്ലാ ദിവസവും നല്ല തിരക്കുകളിലായിരിക്കും അപ്പം ആ തിരക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഒരു എം എൽ എയുടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ എം എൽ എ നമസ്കാരം നമ്മൾ കേരള വിഷനിൽ നിന്ന് എം എൽ എമാർക്കൊപ്പം ഒരു യാത്ര നടത്തുകയാണ് എം എൽ എ ഇതുവരെ എന്നാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എം എൽ എക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എം എൽ എക്കൊപ്പം കൂടിക്കോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും കേരള വിഷനെ പ്രത്യേകമായി അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നാടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നാടിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ നാടിൻ്റെ നമ്പരങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു ചാനലായി കേരള വിഷൻ മാറിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എൽ എക്കൊപ്പം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം നല്ല തിരക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാം ജില്ലയിലെ തന്നെ ഉത്തര മലബാറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖവും ഏറ്റവും ആദ്യത്തേതുമായിട്ടുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ഒന്നാണ് ശ്രീകണ്ഠാപുരം ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നിങ്ങൾ കണ്ട സ്കൂളല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളല്ല എന്നുള്ളത് ഒട്ടേറെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഈ എല്ലാ ബേച്ച് വിചാരിച്ച ശ്രീകണ്ഠാപുരം സ്കൂളിൻ്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പറയാൻ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത് വളരെ നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു സഹായം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ വികസനങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കൂർ നിയോജ മണ്ഡലത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിലെ ആദ്യ ആവശ്യം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റോഡുകൾ പാലങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുള്ള നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള 
മണ്ഡലമാണ് ഇരിക്കൂർ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡുകളുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് നമുക്ക് നന്നാക്കേണ്ടതും പുതിയതുമായിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് പാലങ്ങൾ ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പതിനഞ്ച് പാലങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരു നിയോജകമണ്ഡലമില്ല കാരണം അത്രയേറെ ചെറിയ തോടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പുഴകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് നാട് സമ്പന്നമാണ് പ്രകൃതി സമ്പന്നമാണെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ പാലങ്ങളുടെ അഭാവം പിന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാലങ്ങൾ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളത് ഇരിക്കൂർ പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാലങ്ങൾ അപകടാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം പി ഡബ്ല്യു റോഡുണ്ട് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം റോഡുകൾ മാത്രമാണ് മെക്കാഡം ടാറിംഗ് ഉള്ളത് ബാക്കി റോഡുകളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ യാത്ര സൗകര്യം വളരെ ഏറെ ദുഷ്കരമായിരിക്കുകയാണ് കുറേ റോഡുകളുടെ പ്രപ്പോസൽസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒച്ചിൻ്റെ വേഗതയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചു വരിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ടുള്ള സമീപനം ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു വർക്കാണ് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും അനവധി റോഡുകളും പാലങ്ങളും ഉള്ള മണ്ഡലം അതിന് ആ നിലയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഈ ആവശ്യം നിറവേറാൻ സാധ്യമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞത് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആനുപാതികമായിട്ട് മണ്ഡലത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ നൽകണമെന്നാണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള മണ്ഡലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട് നൽകി അത് നവീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എടുക്കേണ്ട സമീപനം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഒരുപോലെയാണ് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ ഇനി പുതിയൊരു റോഡ് പോലും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു 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 ഒറ്റ പിന്നെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ അമ്പത് റോഡിൻ്റെ പേര് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് പാലങ്ങളുടെ പേര് പറയാം പക്ഷേ എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഒരേപോലെയാണ് ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യതി വ്യതിയാനമുണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് അത് അടിയന്തരമായി സർക്കാർ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന രംഗത്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഫണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്അങ്ങനെ എം എൽ എക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് സ്മാരകം എന്നൊരിക്കലും വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല കുടിയേറ്റ മേഖലയുടെ ഓർമ്മകൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നത് എം എൽ എ തന്നെ പറയാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മലബാറിൻ്റെ പുരോഗതിക്കും വികസനത്തിനും ഏറ്റവും മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒന്നാണ് മലബാറിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ അഭിവന്ദനായിട്ടുള്ള ആദ്യ പിതാവ് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വള്ളോപ്പള്ളിയുടെ നാമധേയത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ശ്രീകണ്ഠാപുരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വള്ളോപ്പള്ളി മ്യൂസിയം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിതമാകുന്നത് മലയോരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മാരകമാണ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആറു മാസത്തിനകം തന്നെ ഈ മ്യൂസിയം ജനങ്ങൾക്കായി നാടിനായി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ കെട്ടിടം ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലെ അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ദിരം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത് ആറ് മാസത്തിനകം ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ മ്യൂസിയം ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുക നമുക്ക് ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്നതോടെ ഈ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഭാഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലേക്കും കടക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടിയേറ്റ മണ്ഡലം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസത്തിന് അനന്ത സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പദ്ധതിയാണ് 
ഇരിക്കൂർ പൊതുവെ കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്നവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതിൽ പൂർണ്ണമായും ഒരു ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരാണ് ഇവിടെ അധിവസിക്കുന്നത് വളരെ പ്രകൃതി മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ള നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ വരുമാന മാർഗം ഇപ്പോൾ കൃഷി മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോവുകയും ഉദ്യോഗങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വരുമാന മാർഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കാർഷിക മേഖലയുടെ പൊതുവെയുള്ള തകർച്ചയും തളർച്ചയും ഇവിടെ മറ്റൊരു വരുമാന മാർഗത്തെ കൂടെ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്കൊരു വഴിയൊരുക്കി അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ദൈവം കരിഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി കരിഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വരദാനമെന്ന് പറയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭംഗി വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രദേശം പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മലനിരകൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് ഈ ഇരിക്കൂർ നിയോജമണ്ഡലത്തിലെ നമ്മുടെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളാണ് പൈതൽമല പാലക്കയംതട്ട് കാഞ്ഞിരക്കൊല്ലി കാപ്പിമല തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും മലബാറിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഈ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻസ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എത്തുന്ന കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളും വരുന്ന ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഈ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അവിടെ നല്ല മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ നന്നായി അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഈ തണുപ്പോടെയുള്ള ഈ കാലാവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചപ്പായ സ്ഥലം ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ അരുവികൾ ഈ മലനിരകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ആകർഷകമാണ് യഥേഷ്ടം സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു കുറവുണ്ട് താമസിക്കാൻ സൗകര്യക്കുറവുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള റോഡുകളുടെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ തരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടായ ഒരു ശ്രമം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടൂറിസം വികസനം ആ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ടൂറിസം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നടന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ടൂറിസം രംഗത്ത് ഒരു അസംബ്ലി തലത്തിൽ തന്നെ നടത്തുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു നാനൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം അവിടെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വികസനങ്ങളാണ് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം യൂത്ത് പാർലമെൻ്റ് അടക്കം അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കി എം ഇന്ത്യൻസ് വിത്ത് എം എൽ എ അതൊരു നൂതനമായ ഒരു ആശയമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയത്തിന് പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയെ ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ചൊരു പ്രാഥമികമായ അറിവ് നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർക്കൊരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ഒരു ആശയം പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കൂടിയാലോചിച്ചൊരു ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഒരു വാക്ക് വിത്ത് എം എൽ എ എന്ന പേരിൽ പത്ത് കുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഇരുന്നൂറ് പേര് വന്നിരുന്നു അതിൽ പത്ത് കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്തു അവർ നാല് മാസക്കാലം എം എൽ എയോടൊപ്പം നിന്ന് ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പഠിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു അത് ഇപ്പോൾ പൂർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാം ബാച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയാണ് അവരുടെ കോൺവെക്കേഷൻ സെറമണിയാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മറ്റ് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം നിയമസഭാ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമസഭകളുടെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും
അമൂല്യ തൃശ്ശൂർ ജില്ലക്കാരിയാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു എം എൽ എ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് വാക്ക് വിത്ത് എം എൽ എ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നാണ് നാല് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സോട് കൂടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാസത്തോട് കൂടി നമ്മൾ എൻ ഡി എപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമസഭ മുതൽ നിയമസഭ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആരോഗ്യരംഗത്ത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പൊതുവെ ഒരു നമുക്കൊരു പിന്നോക്കാവസ്ഥയുള്ള മേഖലകളിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയാണ് കാരണം നമുക്ക് നല്ല ആശുപത്രികളുടെ ഒരു അഭാവം ആശുപത്രികളുണ്ട് പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസി സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കഴിയുന്ന നല്ല ആശുപത്രികളുടെ ഒരു അഭാവം നമ്മുടെ മേഖലയിലുണ്ട് മലയോരത്ത് എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മേഖലയിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രംഗത്താണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് പദ്ധതികൾ വേണ്ടത് അതിന് സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ്ണമായൊരു സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ആശുപത്രിയുടെ നിർമ്മാണം അവിടെ ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരെ വിന്യസിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുക അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിന് മാത്രമാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമം ഞങ്ങൾ തുടരുകയാണ് ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം താല്പര്യം എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു മേഖല ആരോഗ്യ മേഖലയാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ എല്ലാവരും നാട്ടിൽ നിന്ന് നടത്തുക അസാധ്യമാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും വിദേശത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരമാവധി താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കണമെന്നും ഇവിടെ തന്നെ ജോലി ചെയ്യണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക തൊഴിലവസരങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുക ഐ ടി രംഗത്താണെങ്കിലും എല്ലാ രംഗത്തും നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നാടിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ മുന്നേറ്റം വേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് പൊതുവേ മലബാറിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നോക്കാവസ്ഥയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയോരത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദിശാദർശനം എന്നൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഒരു അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം അത് അവർക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് തുടർച്ചയായ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ഉറപ്പുവരുത്തുക അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കാനും അതുവഴി ചെറുപ്പക്കാരെ അവർക്ക് കൃത്യമായി അവരുടെ കഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ സ്പോർട്സ് ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുട്ടികളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ സ്പോർട്സിനും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഈ യുവാക്കൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാണ് പണ്ട് കാലത്ത് കുടിയേറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മലയോര മേഖലകളിലേക്ക് ആളുകൾ കുടിയേറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ഒരു കുടിയേറ്റം നടത്തുന്നത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇതിനൊരു സമഗ്രമായിട്ടൊരു മാറ്റം വരണ്ടേ കാരണം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ള സാലറികൾ ലഭിക്കുന്നില്ല ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സമൂലമായ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമല്ലേ പൊതുവേ കേരളത്തിലെന്നല്ല പൊതുവേ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ കാരണം വാതിലുകൾ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സർവകലാശാലകൾ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ലഭിക്കുകയാണ് പിന്നെ ബാങ്കുകൾ വായ്പ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കേരളം പോലെയുള്ളൊരു സംസ്ഥാനത്ത് അത് വലിയൊരു ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ദോഷകരമായിരിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പൊതുവേ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ പോലും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഈ വിഷയം വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വിഷയത്തിൽ കാരണമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നല്ല സർവകലാശാലകൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ല
വന്യമൃഗശല്യം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇരിക്കൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പ്രദേശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദയഗിരി പയ്യാവൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത് മറ്റ് പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ അല്പം ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് പോലും നമ്മുടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടുവ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു കാട്ടാനകൾ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ ഉളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നമാണ് വന്യമൃഗശല്യം മൂലം ഇവിടെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ജീവിതം സമാധാനപരമല്ലാതായി നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു 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 കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പോലും ആളുകൾക്ക് ഒരു പരിഭ്രാന്തിയായി രാവിലെ റബ്ബർ ടാപ്പിക്കിന് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല പാല് കൊടുക്കാൻ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഓരോ ആളുകളെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കൃഷി കൃഷി പലയിടത്തും വ്യാപകമായിട്ട് നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നഷ്ടപരിഹാരമില്ല ഒരു സംരക്ഷണ സംവിധാനമില്ല അപ്പോൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റെല്ലാ മേഖലയെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായി പലപ്പോഴും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനത കൂടുതലും ഇരകളാകുന്നത് ആദിവാസികളാണ് പാവപ്പെട്ട കർഷകരാണ് അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതിരോധ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ അതിന് മുന്നോട്ട് വരാത്തത് വല്ലാതെ ഒരു 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 അതൊരു ഒരു ഭരണഘടന ലംഘനം തന്നെയാണ് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ഈ വനാതിർത്തി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ ടൗണുകളിലേക്ക് ആന എത്തുന്നു കടുവ എത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഈ മലയോരത്ത് നിന്ന് ആളുകൾ കുടിയിറങ്ങുന്നു ഈ വന്യമൃഗശല്യം കാരണം ഇങ്ങനെ കുടിയിറങ്ങും തോറും വന്യമൃഗശല്യം ഈ ടൗൺഷിപ്പിലേക്കും വരികയാണ് കാരണം അവർ ജോലി കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കൃഷിയിടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവിക വനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നില്ല ആ സ്ഥലം വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികമായി മൃഗങ്ങൾ വീണ്ടും അടുത്ത ടൗണിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് രൂക്ഷമായി വരികയാണ് സമീപ നാളുകൾ ഇത് കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ സർക്കാർ ഒന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് വന്യമൃഗശല്യം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നാടിൻ്റെ വികസനം അങ്ങയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളൊക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പരിചയപ്പെടുത്താം തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയൊരു കുടുംബമാണ് ഭാര്യ ബ്യൂട്ടി ടീച്ചർ ബ്യൂട്ടി എന്നാണ് പേര് ടീച്ചറാണ് കുന്നോത്ത് യു പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മോളാണുള്ളത് സോന യു കെയിൽ അവിടെ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജോലി കയറിയിരിക്കുകയാണ് സാരഥി അഖിലിനെയും കൂടെ ഒന്ന് വിളിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഒപ്പം ഉള്ള അഖിലിനെയും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയം അഖിൽ എത്ര വർഷം ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒപ്പമുണ്ട് നമ്മുടെ സാരഥിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ ഉറക്കത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയോടൊപ്പമുള്ള യാത്രകളൊക്കെ യാത്രകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു സാറേ എല്ലാവിധ ആശംസകളും സാറിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളാവിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നേരുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കാരണം രാവിലെ മുതൽ ഇറങ്ങുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചിട്ടയുണ്ടോ അതിൽ ചിട്ടയൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിട്ട വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചില ദിവസം കൃത്യമായി കഴിക്കും ചില ദിവസം തീരെ കഴിക്കില്ല ഇന്നിപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചില്ല ചില ദിവസം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഇല്ല ലഞ്ചും ഇല്ല കല്യാണങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പം എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിക്കും ചില ദിവസം ഈ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിലൊരു കൃത്യത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സാറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും മലനിരകളുമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇരിക്കൂർ എം എൽ എ സജീവ് ജോസഫ് ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് എം ഇതുവരെ മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടരുകയാണ്